Bueno, Ricardo, estamos llegando casi al cierre del año 2014 y la empresa, como siempre, ustedes inquietos con novedades, la siembra inteligente, esto que se viene hablando desde hace mucho tiempo, ustedes estuvieron trabajando. Contame si tiene alguna novedad la empresa. Sí, nosotros hace del año 2010, gracias a una empresa que siembra mucho, yo diría un pool de siembra muy grande de la zona de Chivilcoy, que nos ha adquirido 12 máquinas en el 2010 y ellos nos han pedido el sistema inteligente. Bueno, así que nos pusimos a trabajar, este, hemos diseñado un sistema con gente que nos ha ayudado, muy, muy económico, hoy, hoy en día muy económico, donde tomando la georreferencia que nos tira la, la computadora de la cosechadora, la, nuestra sembradora va leyendo, el monitor va leyendo toda esa, esa referencia y va poniendo la semilla y el fertilizante que realmente hace falta en cada lugar del lote. Y realmente en, en lotes grandes es contundente el ahorro que, que se produce de insumos. Es, es realmente una siembra a conciencia e inteligente. Parece que este año, cerca de fin de año, tenemos novedades con lo que es la planta industrial del área. ¿Podemos hablar de algún detalle? ¿Nos podés contar algo? Bueno, hay dos cosas. Estamos inaugurando en los po pocos días más... Este una planta y media más que hemos agregado, son casi 2.000 metros más, eh, estamos llegando a casi a los 6.000 metros, eh, para poder tener una pintura eh, aparte, eh, donde podemos pintar en un lado la, las máquinas, que son de gran porte, y en otro lado todo el despiece, o sea que vamos a tener dos pinturas, y obviamente todo el resto para trabajar mucho más cómodo, para poder tener dos plantas de armado, este, dos líneas de armado, eh, que realmente era una de las cosas que nos hacía falta. Ricardo, atado a esta apertura de la planta industrial en el área, viene la presentación, podríamos decir, formal de un desarrollo que ustedes vienen planificando de un nuevo producto. Acá ustedes pensaron en un nuevo sistema que es conocido en Norteamérica y ya también en la Argentina, una sembradora Airdrill. Exactamente, es un ambicioso proyecto que teníamos de, de larga data, eh, que por ahí lo cajoneábamos y bueno, eh, este año nos pusimos a full, hemos hecho un relevamiento entre varios productores, varios ingenieros y concesionarios que trabajan con este tipo de máquinas y bueno, hemos tratado de ver las virtudes y los defectos de estas máquinas precisamente y hemos plasmado en un sistema eh, iDrill monumental que si Dios quiere eh, y todo está como lo tenemos planeado, el día 20, viernes 28 de noviembre lo presentamos en sociedad. Eh, desde ya te puedo adelantar que va a ser una máquina de una de las más grandes del mercado en cuanto a la autonomía. La tolva va a ser independiente, es una tolva presurizada, independiente de la máquina. Eh, de esta manera nosotros podemos lograr que paramos en el medio del lote y podemos ir con el tractor y la tolva a cargar la semilla a una orilla del lote o donde esté el campamento. Eh, esta tolva tiene 11.000 litros de capacidad y nos da una autonomía de 8 horas sin parar, alrededor de 150 hectáreas. Es realmente eh, muy importante a la hora de eh, hacer números finos en grandes extensiones, porque eh, imagínate vos con un equipo de estos eh, trabajando las 24 horas la cantidad de hectáreas que se puede llegar a hacer. ¿Necesita este tipo de desarrollo algún tractor especial? ¿El productor tiene que evaluar manejarse con un tractor intermedio? No, no, con un tractor de 250 HP para arriba. Nosotros vamos a lanzar tres modelos en este momento. El modelo 10.000, o sea 10 metros, el modelo 12.000 y el modelo 14.000. El 14.000 va a ser también Air Planter, o sea, con un sistema de un kit de, para plantear tanto mecánica como neumática, el grano grueso. Eh, obviamente que si lo quieren para las máquinas más chicas de 10 y 12 metros también está disponible. Nosotros creemos que esta máquina va a tener mucha aceptación en el norte, en los campos muy grandes y obviamente que en los campos de Buenos Aires. Eh, no obstante, yo digo que en cada pueblo hay un, hay un productor que tiene más de 1.000, 1.500 hectáreas y bueno, 
si se anima a comprar un equipo de esto para trabajar menos horas, eh, bueno, nosotros lo vamos a tener disponible. Bueno, Ricardo, aquí hicimos un balance de lo que fue el año, evidentemente ustedes no lo han dejado pasar, eh, esperando que vengan algunas soluciones, se han sentado a trabajar y aquí se ven los resultados, en noviembre se va a ver la planta industrial, nuevos productos. Exactamente, exactamente, eh, este día 28... Eh, lo van a poder tocar, van a poder ver, van a poder eh, darnos el veredicto y aprovechamos, es un poco una excusa para juntarnos este, con amigos, con clientes, con proveedores y con los concesionarios y sobre todo con nuestra gente, con, con nuestros empleados que es a quien realmente debemos agradecerle eh, la continuidad, eh, el hecho de que en algún momento cuando las cosas han flaqueado han estado siempre junto a nosotros y nosotros junto a ellos, así que creo que es una excusa válida para poder hacer una reunión en familia y bueno, tratar de decir, bueno, este año lo hemos pasado y bueno, que venga el próximo.